আইসিডিএস ফিমেল সুপারভাইজার পরীক্ষার জন্য আমি এখন অবধি যে কটি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল আপনাদের প্রোভাইড করেছি অথবা যে কটি ভিডিও আপনাদের জন্য বানিয়েছি তার মধ্যে কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি হতে চলেছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ বন্ধুরা ঠিক ধরেছেন আজকে আমি ডিসকাস করতে চলেছি ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ টিকাকরণ বিষয়টি নিয়ে তো আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেল কেরিয়ার বাংলায় স্বাগত আর আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিচে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন তো চলুন শুরু করি আমাদের ডিসকাশন তো আমি ছিলাম আজকে ভ্যাকসিনেশন বা টিকাকরণ টপিকটির ওপর তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন আসছে যে ভ্যাকসিনেশন বা টিকাকরণ আসলে বিষয়টি কি টিকাকরণ হলো এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো রোগের জীবাণুকে অর্ধমৃত বা মৃতপ্রায় অবস্থায় আমাদের শরীরে প্রবেশ করানো হয় ফলে আমাদের শরীরে সেই রোগটির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি গড়ে ওঠে এবং সেই রোগটির বিরুদ্ধে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় তো এই এই প্রসেসটাকে বলে ভ্যাকসিনেশন তো টিকাকরণ হলো আসলে শরীরকে বিপজ্জনক রোগের হাত থেকে রক্ষা করার একটি উপায় আমাদের শরীরে টিকা প্রয়োগ করা থাকলে শরীর সেই সব রোগ জীবাণু সংস্পর্শে এলেও তাদের অধিক কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে রোগ প্রতিরোধ করার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা কিন্তু আমাদের শরীরেই থাকে একে প্রতিরোধক ক্ষমতাও বলা হয় এই প্রতিরোধক শক্তি অ্যান্টিবডি নামের কিছু উপাদান সৃষ্টি করে যা রোগ জীবাণুর সাথে যুদ্ধ করে শরীরে সেই রোগ প্রতিরোধ করে যাই হোক কিছু রোগ তবুও থাকে যা শরীরের ক্ষতি সাধন করে তাই টিকাকরণের মাধ্যমে সেই সব রোগের প্রতিরোধক শক্তিকে কিন্তু আরও বেশি উন্নত করা হয় আর শিশুদের ক্ষেত্রে কিন্তু জন্মের পর থেকে যত দ্রুত সম্ভব তার টিকাকরণগুলি চালু করে দিতে হবে কিছু কিছু টিকা থাকে যা শিশুকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় আবার কিছু কিছু টিকা বুস্ট আপ করার জন্য কিছু সময় অন্তর অন্তর কিন্তু দেওয়া হয়ে থাকে তো আমাদের আইসিডিএস পরীক্ষার জন্য যে কটি ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার সেই সমস্ত ভ্যাকসিনেশনগুলি তার ফুল ফর্ম কে আবিষ্কার করেছেন কত সালে এবং সেগুলি কি কি রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম সেগুলো নিয়ে চলুন করি বিস্তারে আলোচনা সো ফ্রেন্ডস দিস ইজ আওয়ার পিডিএফ আর আশা করি আপনারা সকলেই স্ক্রিনে পিডিএফটি দেখতে পাচ্ছেন এই পিডিএফে মোট হ্যাঁ তেরোটি ভ্যাকসিনের নাম রয়েছে তো প্রতিটি ভ্যাকসিন আমি ধরে ধরে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর এক নম্বরে প্রথমে যে ভ্যাকসিনটির নাম লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে বিসিজি তো বিসিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে ব্যাসিলা ক্যালমেটি গুয়েরিন আর এটি আবিষ্কার করেছেন অ্যালবার্ট ক্যালমেটি এবং ক্যামেলি গুয়েরিন মিলে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এনারা দুজন মিলে এই বিসিজি টিকাটি আবিষ্কার করেছেন তাই দেখুন এর ফুল ফর্মে কিন্তু এই দুই সাইন্টিস্টেরই সারনেম ইউজ করা হয়েছে ব্যাসিলা ক্যালমেটি গুয়েরিন আর এই টিকাটি মেইনলি টিউবার কুলোসিস অর্থাৎ যক্ষা রোগের জন্য দেওয়া হয় আর এটা পাঁচ বছর বয়স অবধি কিন্তু দেওয়া যেতে পারে এরপরে দু নম্বরে রয়েছে পোলিও টিকা পোলিও ভ্যাকসিন কিন্তু উনিশশো সালে প্রথম জোনাস সক আবিষ্কার করেছিলেন যদিও সেই টিকাটি পরে আরও ফর্ম হয় এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অ্যালবার্ট স্যাবিন ও পিভি অর্থাৎ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন এখন এই অ্যালবার্ট স্যাবিন এবং উনিশশো এই সালটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় এই পোলিও ভ্যাকসিনটি কিন্তু পোলিও মাইলেটিস রোগ রুখতে ব্যবহার করা হয় আর ও পিভি অর্থাৎ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদেরকে ড্রপের মাধ্যমে খাওয়ানো হয় আর জন্মের পর শিশুদেরকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমেও কিন্তু পোলিও টিকাকরণ করা হয় তিন নম্বরে রয়েছে ডিটিপি ডি এর ফুল ফর্ম ডিপথেরিয়া টি ফর টিটেনাস আর পি ফর পার্টিউসিস ডিপথেরিয়া টিটেনাস অ্যান্ড পার্টিউসিস তো ডিপথেরিয়া টিটেনাস অ্যান্ড পার্টিউসিসের এই যে ভ্যাকসিনেশনটি এটি কিন্তু একটি সিঙ্গেল ভ্যাকসিনেশন হলেও আবিষ্কার কর্তা আলাদা আলাদা অর্থাৎ ডিপথেরিয়ার আবিষ্কার কর্তা এফ লোফলার আর টিটেনাসের আবিষ্কার কর্তা এমিল ভন ভেইডিন পার্টিউসিসের আবিষ্কার কর্তা কিন্তু লেলা ডেনমার্ক এই তিনজন তিনটি আলাদা আলাদা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলেও পরবর্তীকালে এই টিকাটি একত্রিতভাবে ডিটিপি হিসেবে প্রকাশ পায় আর এই টিকাটি ডিপথেরিয়া টিটেনাস পার্টিউসিস এই রোগগুলি রুখতে সক্ষম সাধারণত সাত বছরের কম বয়সীদেরকে এই টিকাটি দেওয়া হয়ে থাকে চার নম্বরে রয়েছে পিসিভি নিউমোকাল কনজিউগেট ভ্যাকসিন এই ভ্যাকসিনটি কিন্তু অনেকজন সাইন্টিস্ট মিলে কঠোর পরিশ্রম করে আবিষ্কার করেছিলেন কোনো স্পেসিফিক একজন সাইন্টিস্টের নাম আমার পক্ষে নেওয়া এখানে সম্ভব ছিল না তাই এই জায়গাটি আমি ভ্যাকেন্ট রেখেছি আর নিউমোনিয়া অ্যান্ড সাম এয়ার ইনফেকশান অর্থাৎ কানের কিছু ইনফেকশান আর নিউমোনিয়া রোগ রুখতে কিন্তু এই পিসিভি ভ্যাকসিনেশনটি করা হয়ে থাকে আর দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী সমস্ত শিশুদের ক্ষেত্রেই একমাত্র এই টিকাটি অ্যাপ্লিকেবল এরপর পাঁচ নম্বরে রয়েছে এইচইপি এ অর্থাৎ হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে এই ভ্যাকসিনেশনটি স্টার্ট হয়েছিল আর হেপাটাইটিস এর ইনফেকশান রুখতে
প্রবলেমগুলি রুখতে কিন্তু হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিনেশন করা হয়ে থাকে এটা যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় দেওয়া যেতে পারে আর ছ নম্বরে রয়েছে এইচইপিবি অর্থাৎ হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন এটি আবিষ্কার করেছিলেন পাবলো ডিটি ভ্যালেন্সুয়েলা উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে উনি এটি আবিষ্কার করেছেন আর এটি হেপাটাইটিস বি সংক্রান্ত যে ইনফেকশানগুলি আছে সেই ইনফেকশানগুলি রুখতে ভীষণ হেল্পফুল এটা সাধারণত জন্মের সময় যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাকে এটা করে নিতে হয় এরপর সাত নম্বরে রয়েছে এম এম আর অর্থাৎ মেজলস মামস অ্যান্ড রুবেলা ভ্যাকসিন মরিস হেলম্যান উনিশশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে এই এম এম আর ভ্যাকসিনটি আবিষ্কার করেছিলেন আর এই ভ্যাকসিনের দ্বারা হাম মামস এই ধরনের অসুখগুলি কিন্তু রোখা যায় স্কুল এজের চিলড্রেন অর্থাৎ তিন বছর বয়স থেকে সাধারণত শিশুরা স্কুল যেতে শুরু করে সেই সমস্ত বয়সীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই টিকাটি অ্যাপ্লিকেবল জন্মের সময় এই টিকাটি নেওয়া যায় না এরপরে রয়েছে এইচ আই বি বন্ধুরা একটু ভালো মতো নোটিস করুন এখানে কিন্তু এইচ আই বি বলা রয়েছে ভি কিন্তু বলা নেই তাই আপনারা কেউ ভুলেও এটাকে এইচ আই ভির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না এটা এইচ আই বি ফুল ফর্ম হচ্ছে হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি এটা উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় এই ভ্যাকসিনেশন আর টিটেনাস ডিপথেরিয়া আর তার সাথে হুপিং কফেরও কিন্তু ভ্যাকসিনেশন এটি আর এটা পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুদেরকে দেওয়া যায় এরপরের টাইফয়েড টাইফয়েড ভ্যাকসিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন আর্নথ এডওয়ার্ড রাইট এই টাইফয়েডের ভ্যাকসিনেশন কিন্তু স্যালমোনেলা টাইফি নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয় আর এই স্যালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া যদি আক্রমণ করে সেই ক্ষেত্রে টাইফয়েড ফিভার এবং তার সঙ্গে ডায়রিয়া রোগ দেখা যায় আর এটা যে কোনো বয়সে কিন্তু নেওয়া যেতে পারে এই টিকাটা এরপরে দশ নম্বরে রয়েছে ভ্যারিসেলা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন থমাস ওয়েলার চিকেন পক্স মেইনলি চিকেন পক্স রোগ রুখতেই কিন্তু এই ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিনেশনটি করা হয় আর এটা যে কোনো বয়সে করা যায় এরপরে আসছে ভ্যাকসিনিয়া ভ্যাকসিনিয়া স্মল পক্সের ভ্যাকসিনকে বলা হয় আর এটি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে স্মল পক্সের টিকার আবিষ্কারকর্তা যে এডওয়ার্ড জেনার এটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি সকলেরই জানা ছিল তবে ভ্যাকসিনটির নাম যে ভ্যাকসিনিয়া সেটা কিন্তু আপনাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে তো এই স্মল পক্স কিন্তু এক বছরের বয়সে শিশুদেরকে টিকাকরণ করা উচিত এরপর বারো নম্বরে রয়েছে রেবিস ভ্যাকসিন অর্থাৎ জলাতঙ্কের টিকাকরণ এটি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর রেবিস ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যেমন দেখুন বিভিন্ন পশু কুকুর বাঁদর এরা যদি আমাদের কামড়ায় সেক্ষেত্রে কিন্তু জলাতঙ্কের একটা সংক্রমণের ভয় থাকে আর সেই সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই কিন্তু এই রেবিস ভ্যাকসিনেশন করা হয়ে থাকে আমার সর্বশেষ আজকের যে ভ্যাকসিন সেটির নাম হচ্ছে টিটি আর টিটির ফুল ফর্ম হচ্ছে টিটেনাস টক্সাইড এই টিটেনাস টক্সাইড কে আবিষ্কার করেন সেটা কিন্তু আমি একটু আগে টিপির ডিসকাশন করার সময় বলে দিয়েছি আরেকবার বলে দিচ্ছি শুনে নিন এমিল ভন ভেইডিন ইনি আঠেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে এই টিটেনাস টক্সাইড টিকাকরণটি আবিষ্কার করেছিলেন যদিও উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ভ্যাকসিনেশনটি স্টার্ট করা হয়েছিল আর এই টিটেনাস টক্সাইডের ভ্যাকসিনেশন কিন্তু মেইনলি টিটেনাস টক্সিনকে প্রিভেন্ট করতে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ গর্ভবতী মায়েদের যে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হতে দেখা যায় সেই রোগ প্রতিরোধ করতে টিটেনাস টক্সাইডের ভ্যাকসিনেশন করা হয়ে থাকে তো মেইনলি এটা প্রেগনেন্ট ওম্যান অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের ওপরেই অ্যাপ্লিকেবল তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের তেরোটি ভ্যাকসিন নিয়ে আলোচনা আর এখন আমি আপনাদেরকে এই টপিকের ওপরই তিনটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর বলে দেব আশা করি এই প্রশ্নগুলি আপনাদের খুব কাজে আসবে দেখুন প্রথমে যে প্রশ্নটি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন হুইচ ইয়ার অর্থাৎ কত সালে ডাব্লিউএইচও ডিক্লেয়ার্ড ইন্ডিয়া অ্যাজ আ পোলিও ফ্রি নেশন ভারতবর্ষকে ডাব্লিউএইচও সম্পূর্ণ পোলিও ফ্রি নেশন হিসাবে কবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আর সেটা হচ্ছে দু সালে দু সাল থেকে কিন্তু ভারতকে পোলিও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে দু নম্বর প্রশ্নে রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ডাব্লিউএইচও অর্থাৎ ডাব্লিউএইচও এই কথাটির পুরো নামটি কি উত্তর হবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আর লাস্ট প্রশ্নটি রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ আইসিএমআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ 
ICMR এর ফুল ফর্ম যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ডিসকাশন আমার অনেক বন্ধুরাই বারবার আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল যে আমি যেন ভ্যাকসিনেশনের উপর একটা ভিডিও বানাই একটা যেন পিডিএফ একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করি তো সেই জন্যই আমি আজকের এই ভিডিওটি বানিয়েছি আর আমি আপনাদের জন্য একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালও প্রোভাইড করছি আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে চলে যান সেখানে দেখুন আমি একটি লিঙ্ক শেয়ার করেছি সেই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা এই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটি কমপ্লিট ফ্রি অফ কস্ট ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর এরকমই আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আমি আপনাদের জন্য প্রতিদিন নিয়ে আসতে থাকবো শুধু আপনাদেরকে একটু আমার পাশে চাই আজকের মতন এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অতি শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আমার আগামী ভিডিওতে কিন্তু ততক্ষণের জন্য বাই বাই